。今回は、大ヒット漫画の原型となった作品、ハレルヤの紹介だ。ロック漫画家の梅沢先生作品ね。そうだぜ、大ヒット作ボーイの前身となった本作。タイトルロゴに小さく表記されているハレルヤ2が本作とのつながりを表しているんだ。一体どんな作品なのか見ていこうと思うぜ。よろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ハレルヤは、1992年26号から35号にかけて週刊少年ジャンプにて連載された、梅沢春人先生によるファンタジーヤンキー漫画で、全10は、単行本は全一巻となっている。ヒット作の原型だけど10話で終わっちゃったのね。そうなんだ、人気が上昇したのは物語の終盤展開だったため、打ち切り回避には至らなかったんだ。ただ反響が大きかったため、人物や構成を引き継ぎ、普通のサブタイトルを関して実質的な復活、アウターゾーンやライジングインパクト同様、ジャンプで数少ない復活作品となるんだ。では早速ストーリーを見ていこう。物語は神様の重大発表から始まる。いきなりのファンタジー。神様曰く、このままでは21世紀は破滅的な運命をたどるとのこと。その理由は、息子で時期神様となるハレルヤが毎日天女たちと遊び狂い。酒を飲んでは延々と昼寝を貪さぼる日々で堕落しきっているためだ。神様候補なのに完全なるダメ人間じゃねえか。怠惰な生活に加えて人間に対する愛情がみじんもないハレルヤ。現状では時期神様として不適格と判断した現神様は、ハレルヤに人間の愛を学んでもらうため、彼を強制的に人間界に落とすことに。ところ変わってここは人間界。早速テンプレヤンキーたちのご登場だ。先生といえばこれよね。この梅沢先生といえばの不良たちなんだが、連載デビュー作視点同時はスペースオペラものだったから、本作が彼らの連載デビューだったりするぞ。さて教会のシスターに絡みまくっているヤンキーたち、そこに光る落下物が飛来、彼らの愛車に着地する。着地というか着弾スクラップ。人間界に落とされたハレルヤのご登場だ。愛車をスクラップにされぶちぎれるヤンキーたちなんだが、展開人であるハレルヤに叶うはずもなく撃沈。しかし本作は神様が人間界で無双する話ではない。現神様晴れ晴れにより神の証であるピースリングは剥奪。ハレルヤは普通の人間になってしまう。ここから絡まれていたシスターの教会で暮らすことになり、人間として生活し、人間について学ぶ、元天界人ハレルヤのドタバタ劇が始まるんだ。体は人間になったとはいえ、中身はすぐには変わらなそうだけど、ああ、怪我の解放をしてくれたシスターに向かって、21世紀の神様になる男だ。ズガタケーとか言ってしまうからな。まあ間違いではないんだが、人間たちからすると頭がヤバいやつだと思われてしまう。ましてや教会だからな、楽しスターたちとの喧嘩は絶えないんだ。そんなファンタジー要素を絡めた本作、続いては魅力を紹介していこう。まず一つ目は、主人公ハレルヤが人間以上に人間臭い点だ。展開にいた頃は天女に酒にダミンを貪さぼる生活と、絵に描いたような自堕落っぷり。これだけで神様イメージが崩壊したはずだ。確かに神様って言うと慈愛に満ちた文字通り神々しい存在ってイメージよ。そんな彼が人間界に落とされ、人間として暮らすわけだが、内面は相変わらずで、シスターを助けたのも見た目が好みだったから。また別の話では自ら命を絶とうとする女子高生を助けるんだが、その理由も可愛かったから、その後シスターの勧めで高校に通うことになった際もクラスで一番の美人の隣に座ろうとするなど、行動原理が欲望に素直、常にド直球なんだ。人間の方がもうちょっと隠しそうよ。またクラスメイトの氷室をちょくる方法が靴箱に落書きと、なかなかな低レベルで笑えたぞ。小学生か。神様の息子でありながら、人間以上に人間臭いハレルヤは本作の見どころポイントだ。続いて魅力二つ目は、ハレルヤの成長だ。人間の愛について学ばせるため、人間界に落とされてしまったハレルヤ。しかし体が人間になっても展開時と変わらず欲望に忠実に行動する彼。さっき触れたクラスメイトの氷室をちょくったことで喧嘩に発展。その現場を教師に見られしそうな表情を浮かべる氷室。そや生徒指導室に直行で謹慎かもだけど、そこまで落ち込まなくても、実は氷室はこれまでも喧嘩騒動を起こしており、あと一度問題を起こせば退学の崖っぷちだったんだ。そんなこととは知らず退学の決め手を作ってしまったハレルヤ。しかもハレルヤが隣に座ろうとした美人の良子は氷室に好意を寄せており、彼がトラブルを回避できるようにいつも頑張っていた事実を知る。
そんな彼女の努力を無にしてしまったことに気づいたハレルヤは、集まってきた教師たちの前でヒムロをぶっ飛ばす。えまさかの喧嘩続行一方的に自分が攻撃することでヒムロを被害者にし、彼が問題を起こしていないようにかばったんだ。まあヒムロを助けたいというより、良好悲しませたくない思いで体が動いた感じだがな。でも中身は神様的な考えなのに、人間のことを思って行動したのね。また別の話では清志郎という学生と出会う。何やらすでにボコボコ。かつあげされている場面に遭遇し、流れで助けることになるんだ。彼は夢を叶えるため、きついバイトで資金を調達していることを知るハレルや、その後再びかつあげされるもなんとかお金を守り抜いた清志郎。その状況を見ていたハレルやは犯人にお礼参りをかますぞ。今度は可愛い女子はいないけど、他者のために行動するのね。自堕落で自分本位だった彼が、人間たちと関わることで徐々に心境の変化が起きていく。この成長過程は本作の魅力と言えるんだ。さて続く魅力三つ目は、自作に繋がる設定だ。主人公ハレルヤは人間界で日々のハレルヤと、名前もキャラデザも自作に受け継がれており、喧嘩騒動から仲良くなるヒムロは自作の一条のモデルになっている。また本作の言語と、晴れ晴れも神様から教会の神父になって登場。かつあげされてた清志郎は自作の読み切りでもかつあげスタート。本編でものっけからぶっ飛ばされるなど、停滞登場がデフォルトだ。清志郎の役回りが不憫すぎる。他にもハレルヤが最初に助けたシスタークリス。自作の保健室の先生、山の上遥の原型になっているぞ。ちなみに教会は山の上教会から坂の上教会と微妙にネームチェンジ。でもデザインは一緒なのね。これらに加えて人気上昇した不良バトル展開で登場する神崎という人物。絶対にヤバいやつ確定。教会に乗り込んできて。メリークリスマス、シースター。と元気にご挨拶。いや頭に何乗っけてんのやボタニカル由来のヤベイ物だな。自作でも同盟論議のキャラが教会に乗り込んでくる展開と、人気が出たくだりががっつり受け継がれているんだ。さて終盤で人気が回復したものの、10周で打ち切りとなってしまった本作。続いてはその理由を見ていこう。まず打ち切り理由一つ目は、テンポが遅かった点だ。人間になったハレルヤが高校生として生活する本作。しかし学校の話は第3話からで、2話時点ではまだ先の展開が読めない。そうなのね、てっきりすぐ学校に入るのかと思ったわ。その関係で主要キャラのヒムロが登場するのも3話と、今後の方向性を示す展開がゆっくりな印象を受ける。なので学園生活に入る流れをもう少し早く登場させてもよかったと感じるぞ。ボーイだと投稿から先輩たちにご挨拶と、息をするかのごとく自然な流れで始まってたものね。続く打ち切り理由二つ目は、ストーリーが盛り上がりに欠けた点だ。学園編では氷室との喧嘩、大学の危機、からのかばう展開。そこから清志郎登場、一緒にバイト。彼の頑張りを見届けるなどなど、ハレルヤの心情が変化していく描写として必要な部分でもあるんだが、ツワモノ感のあるクズをぶっ飛ばす爽快さや、ヒムロと共闘で絆を深めるといった展開はなく、いまいち盛り上がりに欠ける印象なんだ。それでヤンキーバトル路線になる後半で人気が上がったのね。そう思うぜ、読者からも、ストーリーがいまいちだった。あまり盛り上がらなかった。といった意見が見られたな。さて続く打ち切り理由三つ目は、設定がうまく活かされていない点だ。時期神様として展開で暮らしていたハレルヤが人間界にやってきて、というストーリーでファンタジー要素があるわけだが、最初にシスターに絡んでたヤンキーとのいざこざで神パワーの凄さが垣間見えるも、その後はシンプルな人間ライフ。せっかくの面白設定なのにそれがほぼ活かされることなく物語は終わってしまう。そうなのね。時々晴れ晴れが登場したり、天女が心配で見に来たりもないのね。ああ、そういった演出はないんだ。まあもともと人間として暮らすよう言い渡されたわけだから何も間違ってはいないんだが、時折髪の片鱗が出たりすればアクセントになって面白かったかもと感じたな。そんなわけで10話で終わってしまうんだが、そこはさすが梅沢先生、締め方が抜群に綺麗なんだ。ライブもソードブレイカーも短期終了とは思えないほど綺麗な終わり方だったものね。人間として過ごしたハレルヤが最後の最後で、トマーラストはぜひ読んでみてほしいぜ。さて終盤のヤンキーバトル路線が人気となり自作に受け継がれるわけだが、これは連載時期が関係していると考えられるんだ。83年から2003年まで続いたビーバップハイスクールをはじめ、88年から97年まで続いたろくでなしブルースと今日から俺は、
。90年には GTO の前作湘南純愛組にクローズ、カメレオン。91年の風伝説ぶっ込みのタクなどなど、ヤンキーものが人気だった時期だ。まさに不良漫画全盛期。そんなわけで本作の不良バトル展開が人気になったのは自然な流れと言えるな。そういえばヤンキーものにタイムリープ要素を組み合わせた東京リベンジャーズ。2017年から2022年まで続き、アニメ化に実写映画化までされる人気作になったことを考えると、ヤンキーものにファンタジー要素のあった本作は時代を先取った作品だったのかもしれないな。もしかしたら梅沢先生版リベンジャーズになってたかもしれないわね。最後に印象に残ったハレルヤのセリフを紹介しよう。人間界に落とされる前の一言。どいつもこいつも、やりたいことやるだけやっといてよ。困った時だけ神様を助けと来やがる、冗談じゃない。さらっと言っているが、意外と本質をついていてドキッとさせられたぞ。さすが時期神様、飲んだくれて遊んでるのにそういう部分はしっかり見てるのね。ハレルヤを知ってる、気になったって人はぜひコメントしてくれると嬉しいぜ。好きなキャラや記憶に残ったシーンなどなど、何でも教えてほしいわ。最後までご視聴、ありがとうございました。<笑>